வணக்கம் இப்போ செய்ய போகிறது ஒரு பன்னீர் மசாலா ஆனியன் கார்லிக் ரெண்டும் இல்லாமல் செய்கிற ஒரு பன்னீர் மசாலா இது செய்கிறதுக்கு நூறு கிராம் பன்னீர் வச்சுருக்கேன் அதை கியூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மசாலா அரைக்கணும் அதுக்கு மூணு டீஸ்பூன் வந்து கொத்தமல்லி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கசகசா இப்போ ஒரு மிக்சி ஜார் வச்சுருக்கேன் அதில் கொத்தமல்லி கசகசா சேர்த்துட்டு அதோட வந்து தேங்காய் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்கணும் இதில் வெங்காயம் எதுவும் சேர்க்காததுனால பன்னீர் மசாலாவுக்கு கிரேவி கொடுக்கறது வந்து தேங்காவும் கசகசாவும் அதனால் அதை சேர்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து பட்டை சின்ன துண்டு ஒரு இன்ச் அளவு ரெண்டு கிராம்பு சேர்த்துக்கிறேன் கால் டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் கிராஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் அது வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு மிக்சி ஜாரில் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி ரெடி ஆகிடுச்சு டொமேட்டோ பியூரி ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் சூடான உடனே வந்து அதில் அரை டீஸ்பூன் வந்து பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன் பட்டர் கரைய ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து நம்ம பன்னீரை வச்சிடலாம் ரெண்டு பக்கமும் பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பன்னீரை கடையில் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா வந்து வீட்டுக்கு வந்த உடனே சின்ன சின்ன கியூப்ஸாக போட்டு ஒரு ஜிப்லாக் பேக்லேயோ இல்லை ஃப்ரீசர் சேஃப் பாக்ஸ்லேயோ போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுடுங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான போது பன்னீரை எடுத்து நல்லா வந்து ஒரு குளிர்ந்த தண்ணியில் வந்து கழுவிட்டிங்கன்னா வந்து பன்னீர் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் கட் பண்ணாமல் ஃப்ரீசரில் வச்சிட்டிங்கன்னா திருப்பி எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது கட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் அதனால் வந்து வீட்டுக்கு வந்த உடனே நல்ல கியூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுடுங்க ரெண்டு பக்கமும் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் மாறுற வரைக்கும் பன்னீரை நல்லா வறுத்தி எடுத்துடுங்க ரொம்ப நேரம் வச்சுருந்தா வந்து பன்னீர் வந்து ஹார்ட் ஆகிடும் அதனால் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்து ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு பன்னீரை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வந்து இந்த மாதிரி ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணுறதுனால உடம்புக்கும் நல்லது எண்ணெயும் கம்மியாக செலவாகும் இப்போ பன்னீரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து அந்த பேன்லேயே வந்து ரெண்டு ஏலக்காய் சின்ன துண்டு பட்டை போட்டிருக்கேன் நல்லா வறுத்துட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்து நல்லா வந்து அந்த மசாலாவோட பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கணும் மசாலா பச்சை வாடை எல்லாம் போய் அந்த மசாலா வந்து நல்லா சுருங்கி ஒரு ப்ரௌன் கலரில் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க டொமேட்டோ பியூரியை சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் டொமேட்டோ பியூரியை சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிறேன் இப்போ மசாலா வேகிறதுக்கு ஒரு கால் கப் அளவு தண்ணியை வந்து மிக்சி ஜாரில் இருக்கிற மசாலாவில் சேர்த்து கரைச்சி ஊற்றிடுறேன் இப்போ நல்லா வந்து அந்த மசாலா கொதிக்கும் போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஆல்ரெடி மசாலா அரைக்கும் போது ரெண்டு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ் செய்யும்போது காஷ்மீரி ரெட் சில்லி யூஸ் பண்ணினா வந்து நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்ல கிரேவி கொதித்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வச்சுருக்கேன் அதோடு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிரேவியை சேர்த்து கலக்கி அந்த பன்னீர் மசாலா கிரேவியோடு சேர்த்து கலக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணால் உடனே திரிகிற மாதிரி ஆகிடும் அது ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ நல்ல கிரேவி சுருங்கிடுச்சு கடைசியாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கும்போது நம்ம வறுத்தி எடுத்து வச்சுருக்க அந்த பன்னீரை சேர்த்து கலக்கி விட்டுக்கிறேன் பன்னீர் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு கொதி வந்த உடனே கடைசியாக வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து காஞ்ச கஸ்தூரி மேத்தியை வந்து கையில் வந்து நசுக்கி சேர்த்துடுறேன் பன்னீர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு சவுத் இந்தியன் சமையல் ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டில் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து தேவையான ரெசிபி கேட்டுட்ருக்காங்க அதில் ஒருத்தர் கேட்ட நோ கார்லிக் நோ ஆனியன் ரெசிபி போட்டாச்சு நீங்களும் ஏதாவது தேவைப்பட்டதுன்னா கேளுங்கள் தேங்க்யூ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப்